Arkadaşlar tekrar merhaba. 7. sınıfı 2'ye bölmüştük. E, bugün ikinci bölümümüze devam ediyoruz. E, diyor ki Write some sentences to compare friends, boys, girls. Yani şunu demek istiyor. Birkaç cümle yazın diyor. Ne için? To compare. Kıyaslamak için. Friends, boys veya girls. işte erkek veya kızları. Men or women. Yani kadın veya erkekler. Yani insanları kıyaslamak için bazı cümleler yazmamızı istiyorlar. Hangi ne, neleri kullanacağız tabi burada? Ee, daha önceden öğrendiğimiz sıfatları. Bakalım onlar neymiş? Shy, utangaç demek. Stubborn, inatçı, dik kapalı. Atletik, zaten atletik. Selfish, bencil. Generous, cömert. Loud, gürültülü. Outgoing, dışa dönük. Talkative, konuşkan. Funny, Tuhaf veya eğlenceli her iki anlamda da kullanılabiliyor. Hannes, dürüst, friendly, arkadaş canlısı, tall, uzun, fat, şişman, hardworking, sıkı çalışan insanlar için diyorlar. Hardworking, çalışkan yani. Demiş ki cümlede, I think men are stronger than women. Bence demiş, erkekler kadınlardan daha güçlüdür. Burada daha önceden de görmüş olduğumuzu bildiğim için e, sıfatlarda şöyle söyleyeyim. Strong, güçlü demek. Stronger dediğimiz zaman yani sonuna E ve R ekli getirerek yani I ve R harfleri kullanarak e, onu daha güçlü hale getiriyorsunuz. Daha sonra isterseniz daha güçlü ve diğer şeyler konusunda e, eğer istekte bulunursanız bu konuyu da tekrar işleriz. Yani kısacası kadınlarla erkekleri kıyaslamış, erkeklerin daha güçlü olduğunu strong e, sıfatına E ve R harfleri getirerek, ek getirerek stronger than woman sözcüğünü elde etmiş. Mary is more outgoing than Deborah. Mary, Deborah'dan daha dışa dönük. Girls are more talkative than boys. Kızlar erkeklere göre daha konuşkandır. Burada yine belki daha önce mutlaka görmüş olduğunuzu bildiğim için ama yine de değinmek istiyorum. Outgoing dışa dönük. Niye burada ER2 gelmiyor da başına mor geliyor? Bunu daha önceden e, ders çeşitli dersinde gördüğünüz için şimdilik geçiyorum. Bu konuda istekleriniz olursa dönelim. Şimdi bir e, başkanın ne gibi karakteristik özelliklere sahip olduğunu işleyen bir diyalog var aşağıda. Bir aday belirlemişler ve Sem'in adayının kim olduğunu bizden tahmin etmemizi, bilmemizi istiyorlar. Yani nasıl yapacağız peki? Adayı tanımlayan bazı kişisel özellikler ve dışsal özellikler mutlaka olacaktır. Okuyoruz. My vote is for Mr. Cannon. Benim oyum Mr. Cannon için diyor bayan. For the head of neighborhood. Komşuluk başkanlığı için. Apartman yöneticiliği için de olabilir bu an, o anlamda. Sam adıma sesleniyor. He is very clever. Gerekçesi de şuymuş. O çok zeki ve akıllıdır diyor. E, adam da diyor ki yeah, evet but it's not enough Isabel. Fakat bu yeterli değil Isabel diyor. He must be honest too. Dürüst de olmalı diyor. He is honest. Ama dürüsttür diyor. How do you know? Nasıl, nereden biliyorsun diyor. Because he never tells lies. Çünkü o asla yalan söylemez. He always tells the truth. O her zaman gerçeği söyler. He is more sincere than the other candidates. O diğer adaylardan çok daha içten. I think he is more thoughtful too. Aynı, bence o aynı zamanda çok düşüncelidir de diyor kadın. Um, I am sure... I'm not sure about it, diyor adam. O konuda emin değilim, diyor. My candidate is Mr. Castle. Mrs. Castle. Benim adayım Mrs. Castle'dır, diyor. Why diye soruyor kadın. Adam cevap veriyor. Because, çünkü she is more outgoing than Mr. Cannon. O Mr. Cannon'a göre çok daha dışa dönük. She is always with people. Her zaman insanların arasında. insanlarla birlikte. In the neighborhood. Komşuluk ilişkilerinde. And she has very nice idea for traffic. Onun trafik hakkında da çok hoş fikirleri varmış. Parks, parklar, shopping areas, alışveriş merkezleri, 
alanları veya alanları, alışveriş alanları, meetings, e, buluşma yerleriyle ilgili çeşitli e, fikirleri varmış. Complete the sentences, cümleleri doldurmak istersek nasıl oluyor? Burada clever olan kim? He is very clever diyor. Kimden bahsediyordu? Mr. Cannon'dan. Dolayısıyla Mr. Cannon is clever diyoruz. Always tells the truth. Yine her zaman gerçeği söyleyen kişinin Mr. Cannon olduğunu biliyoruz. Mr. Cannon always tells the truth. Um, peki has nice ideas. Burada iyi fikirlere sahip olan kimdi? Tabii ki erkek erkek e, görselindeki adamın e, kendi adayı kimmiş bu? Mrs. Castle. Dolayısıyla Mrs. Castle has nice ideas for a neighborhood diyoruz. Aşağıda üç kişiyi kıyaslıyor. Roy, Carla, Dave. Bunlar üç arkadaşlarmış. Bakıyoruz. Özelliklerini yazmışlar. Short, kısa, well built, yapılı, practices a lot. Çünkü çok fazla pratik yapıyormuş. Hard working, çalışkanmış. Funny, eğlenceliymiş. Honest, dürüstmüş. Carla ise Slim, ince, clever, akıllı, thoughtful, düşünceli. Neden? Helps everyone. Herkese yardım eder. O yüzdenmiş. Singer, school band. Okul orkestrasında şarkıcılık yapıyormuş. Dave, bakıyoruz. Tall, uzun, lazy, tembel, outgoing, dışa dönük. Basketball, basketbol oynuyormuş. Plays well. Bir e, ifade var. İyi oynar. Easy going. Ee, dışa dönük e, anlamında geliyor. Is going. Roy is my candidate. Roy benim adayım diyor. He has got short hair. hair. Onun kısa parlak saçı varmış. His eyes are hazel. Onun gözleri eladır. He's short. O kısadır but well built. Fakat iri yapıldır. He practices often in the gym. Sık sık cimnastik salonunda pratik yaparmış. He is more hardworking. O daha çalışkanmış. And more honest ve daha dürüstmüş. Than the other candidates. Ve diğer adaylara göre. I like him. Onu beğeniyorum. Çünkü because he is funny. Çünkü o eğlencelidir. Uh, complete sentences bile oluyor. Zaten bu e, bize sıfatları soruyor. Onları artık sizin bildiğinizi umuyorum. Ve diğer sayfaya geçmek istiyorum. Do you like talking to foreigners in English? Diye bir cümle kurmuşlar yukarıda. Uh, İngilizlerle, e, şey İngilizce'de yabancılarla konuşmayı sever misin diye. Read the dialogue, diyaloğu oku. Look at the pictures and tick. Fotoğraflara bakın ve tikleyin. Who is Gina's favorite actor? Gina'nın favori aktörü yani en beğendiği, en sevdiği aktör kimmiş diye diyaloğu okuyup bilmemiz isteniyor. Mike diyor ki, hey Gina, look over there. Oraya, şuraya bakar mısın diyor. Isn't, isn't he that famous actor? Bu şu bizdiğimiz ünlü aktör değil mi diyor. Yes, I remember him. Devam ediyor. Evet, onu hatırlıyorum. Robert Pattinson. Gina diyor ki, is he öyle mi? What is he doing there? Doing here? Burada ne yapıyor ki? I think he is talking to his fans. Bence hayranlarıyla konuşuyor. Let's talk to him. Hadi gidip biz de onunla konuşalım diyor. Wait a minute diyor Gina. This man isn't very tall. Bu adam o kadar uzun değil. I think Robert Pattinson is taller than him. Bence Robert Pattinson ondan daha uzun. Mike diyor ki, he looks just like him. Ama aynı ona benziyor. He is very handsome. Çok yakışıklı diyor. Gina aynı fikirde değil. I don't think he is Robert. Onun Robert olduğunu düşünmüyorum. Because Robert has got brown baby hair. Çünkü Robert'ın kumral dalgalı saçları vardır diyor. This young man has got black straight hair. Bu genç adamın ise siyah düz saçları var diyor. I remember Robert's appearance. Robert'ın dış görünüşünü hatırlıyorum diyor. Very well. Çok iyi hatırlıyorum diyor. He is my favorite actor. O benim en sevdiğim aktördür. Yani nasıl hatırlamam demek istiyor. He is slimmer than this man. Bu, bu, bu adamdan daha ince yapılıyor. 
Anyway diyor Mike. Her neyse diyor. Let's talk to him. Hadi gidip onunla konuşalım hem. Ask his name. Ve ona adını soralım. Okay. Yes. Evet. Tamam diyor. Let's. Hadi diyor öyleyse. Aa, ve burada Murat Boz'la ilgili e, yine bir tanımlama var. E, ne demiş? Murat Boz is a young, handsome singer. Murat Boz genç, yakışıklı bir şarkıcıdır. He is not very tall. O çok uzun boylu değildir. He is half medium height. O orta boyludur. He is slim. Ve o incedir. He is kind and lovely. O kibar ve naziktir, hoştur. Most young people Çoğu genç insan like him, onu beğenir. Because he sings and dances very well. Çünkü o çok iyi şarkı söyler ve çok iyi dans eder. Uh, aşağıdan yazıyor. Bakalım. Read the sentences and give points to yourself between 0 and 5. Uh, bu, burada yani kişisel bir şey. İşte 1, 0 ile 5 arasında bir puan vermemizi istiyorlar bizden. At the end of this unit. Ha evet bu ünite bitiyor galiba. Ünitenin bittikten sonra kendinizi e, kıyaslamanız için aşağıdaki puanları vermeniz isteniyor. Bu da dürüst olun arkadaşlar. Yani e, kendinizi nasıl görüyorsanız, çok iyi görüyorsanız ancak 5 verin ama gerçekten çok da iyi görmüyorsanız ve eksikleriniz varsa Bakalım neler istemişler bizden. Describe characters and people. Karakterleri ya da kişilikleri tanımlayabilirim. Ve insanları ve karakterleri tanımlayabilirim demiş. Bunu yapabiliyorsanız, çok iyi yapabiliyorsanız 5 verin. Give explanations and reasons. Açıklamalar yapabilirim. Ve gerekçeler gösterebilirim diyor. Artık bu konuda nasıl olup olmadığınızda siz kendiniz karar vereceksiniz. Mesela make simple comparisons. Basit karşılaştırmalar yapabilirim. Yapabiliyorsanız ona göre 0 ile 5 puan arasında puan vereceksiniz. Make simple inquiries. Ve e, basit a, bir saniye inquiries sözlükten bakmam gerekiyor. E, daha sonra e, buna tekrardan geldiğimizde inquiries'in veya siz de sözlükten bakabilirsiniz. Yani basit e, şeyler kurabildiğinden bahsediyor anladığım kadarıyla. Şimdilik hoşçakalın. E, bugün çok formda olduğumu hissetmediğim bir gündü ama e, umarım daha sonrasında daha sıcak e, derslerle karşınıza çıkacağız inşallah. Hoşçakalın.